Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui je vais te donner un conseil si tu galères un petit peu à faire des rêves lucides ou même si t'en fais de toute façon... Euh, fait des siestes alors là je viens de sortir de la sieste alors j'ai pas fait un rêve lucide mais j'ai eu une belle phase hypnagogique et en fait je me rends compte que euh, mais peut-être la moitié des rêves lucides que j'ai pu faire dans ma vie si c'est pas plus c'était pendant des siestes quoi. et il y a deux moments propices pour faire des rêves lucides c'est euh, le matin quand t'as déjà eu plusieurs cycles de sommeil derrière toi et l'autre c'est la sieste quoi. clairement c'est la sieste je vois bien que euh, là je viens de faire donc une sieste et euh, la phase hypnagogique, tu sais, c'est la, la phase euh, euh, quand t'es en train de t'endormir où t'as plein d'images qui, qui commencent à te, à te venir euh, sans que tu provoques quoi que ce soit, un petit peu comme des, des flashs ou des visions euh, qui viennent comme ça un petit peu envahir ton monde. Et cette phase-là, elle est tellement plus intense euh, quand, tu, quand tu fais, en tout cas pour ma part, quand je fais une sieste que euh, pendant la nuit, c'est un truc de ouf. Alors, euh, faire des siestes, je sais très bien que c'est pas possible pour tout le monde, c'est-à-dire que oui, il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui vont à l'école, mais par exemple le week-end, ou par exemple pendant tes vacances, si vraiment t'as envie de faire des rêves lucides et que tu galères un petit peu, ou même si t'en fais régulièrement, ça vaut quand même le coup, de temps en temps, euh, de faire des siestes. Alors, pour faire une sieste, le truc, c'est qu'il faut être fatigué, évidemment. Donc le but, c'est si tu, tu fais ça le week-end, par exemple, c'est de, euh, de te lever un petit peu... Euh, un petit peu plus tôt le matin pour être un peu crevé l'après-midi ou en fin d'après-midi et puis bah voilà de te faire une petite sieste genre d'une demi-heure ne serait-ce que pour euh, te familiariser un petit peu avec ta, ta phase hypnagogique euh, c'est intéressant, c'est intéressant si tu veux pratiquer la méthode Will par exemple mais voilà si ça fait pas mal de temps que tu essayes de faire des rêves lucides et que tu galères un petit peu peut-être essaye euh, de concentrer tes efforts entre guillemets sur la sieste c'est-à-dire euh, de vraiment te, te coucher, euh, de, te, enfin, de te lever un petit peu plus tôt, de faire une sieste et de pratiquer peut-être la méthode weed ou peu importe la méthode que tu pratiques, la méthode seal, de peu importe, mais de le faire pendant ta sieste, enfin pour, euh, au moment d'aller euh, à ta sieste. Parce que euh, peut-être que, euh, peut que c'est le moment le plus propice pour toi. Alors pourquoi c'est un moment propice d'ailleurs la sieste Alors bien sûr... Euh, L'autre moment dont je viens de parler, c'est donc le matin, c'est parce que tu as eu plusieurs cycles de sommeil. Et pourquoi la sieste Parce que la sieste, euh, la sieste en fait, je raccroche mes idées, en fait je viens de me réveiller, je ne sais pas du tout si cette vidéo va être cohérente. Euh, pendant le, la sieste, finalement, on tombe plus rapidement en phase paradoxale de sommeil, c'est-à-dire bah, la phase qui nous intéresse, c'est le bon rêve. Donc c'est vachement intéressant. Et en vrai, à chaque fois que je fais une sieste, je me fais la même réflexion, je me dis mais c'est dingue parce que... J'ai des phases hypnagogiques de dingue, et puis euh, clairement, euh, bon, euh, là, j'ai pas eu de rêve lucide, mais clairement, ça a été, euh, au niveau de, de, de mes rêves lucides, euh, durant toute ma vie, la sieste, c'est clair que ça a été un, un moment où j'ai beaucoup, beaucoup fait de rêves lucides. Donc, euh, je sais que je suis pas la seule dans ce cas, donc vraiment, mon conseil du jour, pour résumer cette vidéo, mon conseil du jour, c'est si tu galères à faire des rêves lucides, si, euh, malgré les méthodes que tu peux pratiquer, ça ça fonctionne pas, peut-être essaye la sieste, peut-être essaye de concentrer tes efforts sur la sieste, peut-être le week-end par exemple, quand tu bosses pas je sais que c'est voilà, pas toujours évident mais de concentrer tes, tes, tes efforts même limite euh, pour un temps, peut-être fais une expérimentation pour un temps tu laisses tomber euh, le, la pratique de certaines méthodes la nuit, tu te dis bon la nuit ok euh, pas de rêve lucide pour l'instant c'est pas grave et ce que tu fais c'est que euh, tu fais des siestes le week-end ou la semaine si tu as, as l'occasion et pendant ces siestes-là, bah, tu concentres vraiment tous tes efforts pour faire un rêve lucide à ce moment-là. Que ce soit tu pratiques méthode Will, méthode Seed, peu importe. Euh, bien sûr, euh, l'autosuggestion, ça c'est la base euh, avant de, de t'endormir. Et puis bah voilà, essaye de faire ça pendant une petite période. Je sais pas, peut-être deux semaines. Tu lâches l'affaire avec la nuit, tu te concentres sur les siestes. Et si ça ne fonctionne pas, bah reviens, ou, euh, reviens à la nuit. Et puis euh, peut-être les deux, si tu peux faire les deux, tout simplement. Ok, voilà. Donc euh, sur ce, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et puis bah n'hésite pas à dire ce que tu penses de tout ça en commentaire